Добрый день, друзья! Это видео из серии «А вы помните?» Я месяц назад приобрела желтый беглип. Он был в обзоре, всем очень понравился. И когда я вам его первый раз показывала, говорила, что беглип очень проблемный. Оставлять в магазине его нельзя было. Но и дома с ним придется... Ну, может быть, можно сказать, повозиться, а может быть, абсолютно не трогать. И вот прошел месяц, хочу вам его еще раз показать. Кстати, говорила в видео, что буду обязательно показывать, и хотите увидеть, что с ним происходит. Да, много очень подписчиков написало, что мы хотели бы посмотреть, что с ним произошло. Рассказываю, что же с ним произошло за этот месяц. Кот ученый, не мешай, пожалуйста, не мешай, ляжь не мешай. Но каждое видео надо прийти и обязательно показать, какой ты у нас невоспитанный. Пришел, ложись, не мешай. Все, лег и не мешаешь мне. Ты меня сбиваешь. Я говорила о том что какое-то количество бутончиков он сможет распустить. И он действительно распустил три бутона. Вот эти крайние. Остальные засушил. Что самое страшное было с этим цветком? У него практически нет корней. Нет видимых корней. Но нет видимых корней. Может быть и в горшке нет никаких корней. Грунт очень влагоемкий. Впитывает в себя много влаги и очень долго удерживает эту влагу. И те корни, которые я вам первый раз показывала в горшке, их сейчас даже уже и не видно. Вот здесь есть один маленький корень. Он такого темного цвета. Больше ничего нет. Больше вообще ничего не видно. Было два воздушных корня. Один корень высох, и остался всего один воздушный корешок. Вот этот. Листьев было значительно больше. Два нижних листа он засушил буквально в течение трех дней. И вот у многих возникнет вопрос. Корней нет, листья сушит, что делать с орхидеей? Ах, быстрее разбирать, смотреть, наращивать корни, потому что орхидея погибает. Вот поверьте мне, если разобрать такую орхидею, она погибнет значительно быстрее, чем нам бы хотелось. Нам вообще не хочется, чтобы она погибала. Нам хочется ее остановить, но процесс восстановления такой орхидеи без корней очень длительный. Кстати, не только отпали вот эти два желтых листа. Вот эти два листика, они тоже потеряли тургор. И начали терять тургор вот эти два основных последних листика. Как поливать такую орхидею? Как за ней ухаживать? И что с ней делать? Остался один видимый корень. Вот этот. И я каждый день вот здесь... Практически каждый день, потому что корень высыхает очень быстро. Подхожу и опрыскиваю теплой водой единственный корень, который я вижу. При этом вся влага попадает в горшок. И грунт вот с этой стороны, ну а это же кора, она передает влагу очень быстро. Он всегда влажный. Я его больше никак, даже по краю горшка не поливаю. Но грунт все равно в горшке такой. Не бывает никогда совсем сухим. Высушить я ее не могу, потому что это единственный корень, который питает орхидею. И когда я начала вот так опрыскивать этот корень, вот эти два листика тургор восстановили. Сейчас стали такими плотными и упругими. И прошел месяц, я его не стимулировала. Кроме вот этой чистой воды, 
ничем не поливаю орхидею. Никаких стимуляторов типа эпина или циркона я к ней не применяю. И через месяц увидела вот от этого единственного. Когда первый раз показывала, это была маленькая черная точка. Начал расти корень от шеи. А вот если бы мы ее разобрали, обработали, поставили на доращивание корней, мы бы потеряли моментально и вот эти два листа. И пришлось бы отрезать цветонос, потому что не хватило бы у нее сил. И когда бы она нам выпустила этот корень, совершенно непонятно. Не применялся даже Максим. Я даже грунт не обрабатывала ни Максимом, ни Привикуром. Часто очень задается вопрос, я принесла орхидею, а у нее грунт очень сильно пахнет гнилью. У этого был такой легкий запах гнили, но буквально в первую неделю, когда я просушивала этот грунт, запах ушел. Да, когда от грунта идет какой-то запах, надо чем-то обработать. Ну хотя бы против гниения. Но опять же, я применяю только Максим или Привикур. Но здесь я ничем не стала обрабатывать. Я решила посмотреть, через какое время орхидея сама начнет растить корни. Прошел ровно месяц, и орхидея начала выпускать корни от шеи. Есть еще с другой стороны тоже начало роста корня, но я его даже не буду показывать, потому что в камеру это еще заметить и поймать эту набухшую часть шеи, не будет видно, поэтому показывать не буду. Но и с другой стороны тоже начали прорастать корни. И вот в таком состоянии, когда она осталась в своем грунте и в горшке, даже с этим пресловутым торфяным стаканом, о котором часто пишут. Но ну, не мешает он жизни, этот торфяной стакан, и не нужно его специально разгребать грунт, эти кусочки вытаскивать. Это вы все наносите определенный стресс орхидеи. Поэтому все оставляю как есть. И вы видите, что через месяц есть положительный эффект. И если вы смотрите мой канал постоянно и регулярно, то вы знаете, что у нас на канале есть еще 5 экспериментальных орхидей. И на следующей неделе я обязательно вам их покажу. И одна из орхидей вообще со всеми гнилыми корнями. И какой опять же у нее есть прогресс. Я ее показывала до Нового года. Опять прошел почти месяц. Я вам ее опять покажу. Вот это у нас тоже почти экспериментальная орхидея. Будем за ней наблюдать и смотреть за динамикой ее роста. Так что покажу вам ее еще не один раз. И если вам интересно узнать продолжение истории об этой орхидеи, Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. Вы обязательно все узнаете и об этой орхидеи, и о других моих орхидеях. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!